Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o nosso assunto hoje é a senhorita Demet e os Demir. Vocês lembram que no aniversário do Rancot, a Demet fez uma declaração para ele? Eu fiz um vídeo sobre o que ela tinha escrito na legenda e eu dei a minha opinião dizendo que eu achava que o Rancot estava muito inseguro? Pois é, gente, parece que tem uma teoria por trás disso tudo. O que eu vou passar para vocês hoje foi assunto na TV aqui da Turquia. Tudo isso começou por causa da última declaração que ela deu para os paparazzis sobre o casamento dos dois. Antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like e se inscreve se você não é inscrito. Vamos lá. A Demet foi vista saindo de um centro estético em Istambul. Ela foi fazer as sobrancelhas e ela ficou por lá por três horas. Na saída, ela deu uma declaração sobre o casamento dela. Ela disse que ela ainda não sabe quando que eles irão se casar, porque ela quer fazer uma coisa bem feita, ela quer que fique bonito, eles estão muito ocupados com o trabalho, e ela quer fazer as coisas tranquilamente. Ela também falou para o paparazzi que ela não se sentia confortável de passar a data exata, porque ela disse que são muitas coisas que podem afetar esta data. E que se ela passar para ele e isso não acontecer, ela vai ficar um pouco chateada. Ela também disse que está muito cansada por causa das gravações da série, ela realmente tem acordado muito cedo, mas ela adiantou que se for acontecer o casamento, o casamento acontecerá em Istambul. Então, Chesme já está fora da lista. Se tiver, será em Istambul. O assunto no programa foi o fato dela não ter uma data. A apresentadora começou dizendo que ela tem alguns amigos em comum com o Sankochi e que o Sankochi tem fobia a casamento. Ele teria muito medo de se casar porque ele acredita que o casamento dele será mal sucedido. Ela também disse que ele tem trauma de casamento. E tem mais, calma aí. Uma outra apresentadora disse que a torcida, os fãs da Demet, estão divididos. Ela disse que 50% dos fãs dela torcem para o relacionamento dela com o Sam e 50% odeiam o relacionamento dela com o Sam. Um apresentador disse que os dois atraem sucesso um para o outro. A outra apresentadora discordou porque ela disse que o sucesso a Demet já alcançou e que o casamento dela com os Rancote não mudaria em nada na vida dela. E aí volta aquele velho assunto do casamento ser bom para os Rancote, mas não ser tão bom assim para Demetrius os Demir. Eles comentam que os Rancote têm feito show atrás de show e que a agenda dele lotada se dá ao popularismo que ele conseguiu após o anúncio do noivado com a Demet. Eles também citam a ida deles a Paris no ano passado. Vocês lembram? Vocês lembram que eles foram para Paris quando voltaram eles terminaram? E na verdade tinha toda uma conspiração, se foram, se não foram, se estavam juntos, se não estavam juntos. Eles comentaram que os dois estavam passando por uma crise naquele momento. E aí vem outra coisa que, bom, é opinião, né, gente? Cada um tem a sua. Eles disseram que o motivo pelo qual eles tinham terminado depois de voltarem de Paris seria porque o Sancote não propôs a Demet em casamento. E por isso, ela teria terminado o relacionamento deles. Eles falam que o Sancote não a pediu em casamento em Paris, porque porque ele sabia que quando ele voltasse, ele teria que lidar com este assunto de casamento. E o Sankot tem fobia a casamento, ele não aparenta querer muito se casar. Após eles comentarem sobre isso, uma apresentadora perguntou. Então foi por isso que quando eles voltaram, eles já voltaram noivos? Os outros apresentadores então concordaram que o pedido de noivado veio logo após o término. Porque este era de fato o motivo pelo qual eles tinham terminado. Em um certo momento da conversa, todos os três apresentadores concordaram de que eles não acreditavam acreditavam que o casamento dos dois realmente vai acontecer. E o motivo disso seria o trauma, a fobia dos Rancote. Eles não falaram isso num tom de não ser de fato fobia. Realmente aparentava ser uma coisa séria. Eu sinceramente não sabia que isso existia, não vou mentir para vocês. E aí eles disseram que se o casamento realmente não acontecer, a senhorita Demet vai entrar em depressão, porque este casamento tinha que acontecer, não vai acontecer, e que provavelmente o relacionamento deles não seguirá adiante. Gente, agora eu vou dar pra vocês a minha opinião. A Demet mesmo já falou que ela nunca pensou, nunca idealizou um casamento. Ela nem sequer sonha com um vestido específico de noivo. Ela já falou isso há um tempo atrás. Sobre o que eles disseram, sobre a Demet ter terminado o relacionamento deles por ele não ter a pedido em noivado em Paris, eu não acredito que isso seja verdade, porque uma pessoa que nunca sonhou com um casamento, não vai terminar o seu namoro, porque ele não a pediu em casamento, concordam? Que não faz o menor sentido? Sobre a fobia do Sancote, ele precisa fazer terapia, né? Se isso for verdade. Sobre a Demet ficar depressiva depois do término, ela 
não me aparenta ter esse tipo de perfil. Não acho que isso vá acontecer. A Demet não realmente não aparenta ser essa pessoa. Mas, gente, é uma possibilidade que este casamento não aconteça. E eu falei pra vocês, se esse casamento não acontecer nesse verão, eu acho que ele não acontece mais. Eles também acham a mesma coisa. Gente, assistindo ao programa, as pessoas têm cada teoria doida, né? Nossa, às vezes eu fico pensando assim, da onde que as pessoas tiram isso, gente? Demet quer casar, o Zancote não quer, não. O Zancote é inseguro, tem trauma e tem fobia. Eles terminaram o namoro depois de Paris porque a Demet não foi pedida em casamento. Eles voltaram já com um pedido de noivado, porque esse era o objetivo da Demet. A Demet não sabe nem o que vai vestir ainda, não sabe nem a data que vai ser, porque ela nunca sonhou com casamento e ela anda muito ocupada. Se o casamento não acontecer, o relacionamento não vai pra frente e a Demet vai entrar em depressão. Deixem a sua opinião sobre o que você achou deste surto coletivo em relação ao casamento da Demet. Essas foram as notícias da Demet. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e eu vou tentar fazer outro vídeo hoje. Não vou prometer nada. Beijo e tchau!